Bien, ya estamos en vivo y prometimos hablar con profesionales de, de nuestro pueblo, en este caso nuevamente con Pablo Morras, médico eh, que gentilmente nos atiende y que hace un tiempito hablamos por él, por otro tema totalmente diferente que tenía que ver justamente con, eh, con su cuarentena, ¿no? ya que venía desde Brasil, pero ahora estamos, vamos a hablar de otra cosa. Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien todos ustedes. Bien, acá estamos, tratando de charlar un rato con, contigo, agradeciéndote el, el, la oportunidad que nos das y hablar de un tema que, que nos preocupa porque lo vemos que está en todos lados, ¿no? que tiene que ver con el uso del barbijo, este, las nuevas costumbres que tenemos que tener, esta posibilidad de que se extienda en poco tiempo eh, la cuarentena o que se, que se vaya... Este, gradualmente cambiando la, este, la actitud de, de la población en, en la calle, hay un montón de, de cosas que generan incertidumbre todavía en la mayoría, porque hay tanta información y tantas opiniones en los medios de comunicación que a la gente la están confundiendo un poco, ¿no? Sí, sí justo, justo en la previa hablábamos de esto eh, de que por ahí es complicado porque pienso que hay mucha información y además se conoce bastante poco del virus en realidad. Uh -huh. O sea, se conoce bastante, pero parece que la única potencia en el mundo hoy en día es el coronavirus, ¿no? Sí, sí. Eh, todas las grandes potencias del mundo están corriendo desde atrás contra este virus y los expertos se van pasando en la evidencia, la evidencia es lo que ellos van leyendo y lo que van viendo... Sobre, sobre todo los primeros que escribieron esto, que la mayoría de los reportes de casos y, y distintos materiales bibliográficos son, son chinos. Uh -huh. eh, y hasta ahora todos veníamos haciendo cosas y se venían diciendo y ahora está el barbijo en el, en el foco de discusión que para mí, sin dudas, tiene que usarse. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se habla de que se trata de un virus respiratorio. Eso significa que el virus habita en la vía respiratoria, que incluye la nariz y, y, y la boca como, como fuente de salida, en realidad, ¿no? Eh, o de entrada de oxígeno en algunas situaciones. Y cada vez que nosotros hablamos, escupimos. Si uno presta atención y sobre todo si habla con, con fuerza, nosotros que, que somos muy tanos, los Morra o los Natalini, hablamos fuerte y al hablar fuerte y hablar con mucho énfasis escupimos un montón. Y esas partículas salen de la boca. Eh, hubo mucha discusión sobre si barbijo sí o barbijo no y los que más saben de esto decían que no. Y yo creo que en gran medida lo decían porque realmente va a pasar algo en el que tenemos que cuidar los materiales para los médicos. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Porque los médicos son más importantes que vos? No, para nada. Somos todos súper importantes. Pero el médico va a estar frente a una gran mayoría, gran eh, cantidad de virus, porque al estar en un lugar cerrado con muchos enfermos con coronavirus, las chances de infectarte y la carga de virus que vas a recibir va a ser mucho más importante. Ahora, eso no quita, una, no quita la otra cosa. La gente tranquilamente puede hacerse un barbijo en la casa porque la función del barbijo no es tanto que vos, el que usa el barbijo, se infecte, sino que vos no infectes a alguien. Mucho tiempo se habló de la carga de los pacientes asintomáticos. Uh -huh. o sea, pacientes que no tienen ningún tipo de síntoma están en la fase en la que en algún momento lo van a desarrollar y se piensa que hay una carga de virus muy importante. ¿Eso qué significa? Que esa persona que no tiene síntomas hoy, al hablar, escupe. Y al escupir, tira virus. ¿Esto es importante? Sí, es importantísimo. Porque si nosotros podemos tapar la boca, aunque sea con un barbijo, que no importa, que lo hiciste con todo tu corazón en tu casa, como están mis tías, mi hermana haciendo barbijos, y tratando de mejorarlos porque 
nada, me encanta esa actitud de la gente que no solo se hace el barbijo, hace el barbijo. Mira ese video en el que unos bomberos muestran de que los barbijos no son efectivos sino están hechos con cierta calidad y lo mejoran y prueban con el aerosol para que pase o no pase. No importa si no llegaste a hacer un barbijo que no pase el aerosol. Si podés hacer eso, genial, porque va a haber muchas menos partículas que vas a escupir. Pero con que tengas algo enfrente de la boca y que esas partículas pasen mucho menos, ayudas muchísimo a que otras personas no se contagien. Eh, y eso es súper importante. Esto no quita que no haya que mantenerse con distancia y que no haya que, y que haya que dejar de lavarse las manos, ¿no? Es todo junto, es como un plus. Claro. Eso es lo que está pasando. Voy a interrumpirme porque yo empiezo a hablar. No, no, de... que, <risa> que, no, porque nos interesa muchísimo saber tu opinión con respecto a esto. Sabemos que tenés relaciones con muchos este, colegas de distintos lugares y que todos deben tener una opinión, pero... Lo que la gente se pregunta es si mañana, si el lunes, eh, se empieza gradualmente a salir, ¿no? En ciertos horarios, o se amplía lo que es eh, el, este, la, las actividades, donde va a salir otro tipo de gente a la calle con un poco más de libertad. ¿Cómo salgo? Porque la pregunta realmente... Lo, lo de lavarse las manos, lo de tener cierto cuidado cuando regresás, el de estar a un metro ochenta, por decir algo, medianamente el 90% de la gente lo tiene asumido. Pero el tema del barbijo es un tema que se está discutiendo ahora, algunos dicen que sí, otros dicen que no, otros dicen que la mascarilla es la que deberíamos usar. Entonces la gente dice, ¿qué, hace? ¿Qué hago? ¿Me hago una mascarilla? ¿Me hago un barbijo? ¿Cómo salgo a la calle a hacer compras o si tengo que ir a mi trabajo? respetando la, la, la cuarentena es lo más importante de todo lo que estamos haciendo la, la, la verdad es que eso es lo más importante eh, si, si no se nos están escapando datos eh, venimos, venimos muy bien y los hospitales por ahora no están abarrotados de pacientes así que eso, eso es genial, por lo menos te estoy hablando de los hospitales donde, donde yo trabajo y, y de muchos amigos médicos que tengo, hay casos si hay casos, la gente no tiene que relajarse porque hay casos y hay muchos casos. Pero gracias a Dios, eh, esos casos no por ahora no están desbordando el sistema. Eso, eso es importante remarcarlo. En cuanto a usar, a usar el barbijo, yo para salir a la calle, eh, bueno, yo justo tengo, por, por ser médico, estoy en contacto con pacientes, muchas veces en espacios cerrados, pero la recomendación va para todos. todos. Si vos salís a la calle y vos tenés un barbijo, tal vez ese barbijo no tenga una gran calidad, pero si tu vecino, tu compañero de laburo, tiene un barbijo también, las chances de que vos te contagies manteniendo la distancia social y teniendo los barbijos y lavándote las manos, es muchísimo más baja que si una persona no lo tiene. ¿Y por qué esto? Porque yo hablo ni hablar si tengo todo, ¿no? Pero yo hablo y escupo sobre un teclado, por ejemplo. Si uno se acuerda de que cada vez que tocas algo te tenés que lavar las manos, está perfecto, porque eso hay que hacerlo. Entonces, si vos te lavas las manos y eh, mantenés la distancia social, perfecto, todos tenemos, bar eh, perdón, y te olvidaste de no, de no lavarte las manos, o esa persona que estaba sintomática escupió sobre el teclado, ¿Sí? Tocaste Perfecto. el teclado, te tocaste el ojo, te tocaste la nariz, te tocaste la boca. Yo tengo un tic horroroso que cuando estoy nervioso me hurgo la nariz. Eso sí. es horroroso. Es el peor sí. tic del mundo. Y está acá mi novia se dice, ah, ¿cómo vas a decir eso? Pero bueno, es horroroso. Cuando estoy nervioso lo hago. Y lo tengo recontra instituido. Esas situaciones se van a disminuir mucho si entre todos no contagiamos. Algo les está faltando a las potencias y por algo corren de atrás de los de lo virus. Y ahora Estados Unidos, con el CDC, que es el Centro de Enfermedades Infecciosas, salieron a decir, usen algo en la cara, sí. cualquier cosa. Máscara, eh, si todos tuviéramos máscara sería genial, 
porque las máscaras sabemos que tienen una calidad muy buena para, para no escupir el virus. Pero cualquier cosa que tengan en la casa para taparse la cara ayuda. Ayuda mucho. Y yo creo que va a ayudar mucho más de lo que pensamos. En el tiempo eso se, se va a ir viendo. ¿Qué pensás, Pablo, con respecto a la vida normal, diríamos? no ¿Cuánto tiempo crees que los argentinos vamos a tener como para poder asistir a un espectáculo público, ir a lugares sin ningún tipo de problemas? Yo creo que, yo creo que bastante tiempo. Eh, todavía no hay un post esto. Eh, de hecho, no se sabe muy bien lo que está pasando en China, pero se dice que algunas otras ciudades fueron cerradas. Que los chinos cuando empezaron con esto, en diciembre creo. En diciembre contaron al mundo que les estaba pasando esto. Puede ser que haya estado sucediendo de, desde antes. Eh, y vamos, diciembre, enero, febrero, marzo. Y supuestamente ellos que controlaron perfectamente este brote estuvieron cuatro meses. Sí, recién hoy le dieron la libertad, diríamos, a Wuhan, creo que es la donde nació, el, le dieron la libertad a todos de poder salir con precaución, pero mucho más libre, ¿no? Sí, sí. Yo creo que acá todavía estamos en, en stand-by, se tomaron las medidas adecuadas en tiempo justo en cuanto a aislamiento social. Me parece que se están adaptando re rápido, justo... Este, recién Diego Maguire me estaba mostrando, me había mandado un, eh, un link de la casa, de la casa rosada que, con esto de los barbijos y nada, me parece que, que, que vamos bien, vamos bien, pero nos falta mucho. Todavía no abrimos la cuarentena, todavía no ha habido, si Dios quiere, eh, estas medidas van a tener fruto, pero hay que ser recontra cauteloso. Y, y sé lo, lo difícil que es porque estuve los 14 días que tenía que estar en cuarentena en casa y saca lo peor de uno la cuarentena <risa> eh, se complica todo, estoy viendo de que, de que hay casos de los mismos casos de violencia de género que estaban pasando antes que ahora se potencian eh, y me encantaría decirle a la gente que vamos a salir rápido pero no, no es lo que va a pasar eh, yo creo que esto va a llevar por un tiempo muy largo y ojalá podemos, podamos volver a tener el tipo de, de relación que teníamos antes, ¿no? De darnos que... la mano, de darnos un abrazo, eso yo creo que es algo que, que por un tiempo largo vamos a extrañar. Pablo, también se habla de, viste, yo trato desde el primer día de que no seamos triunfalistas, que los argentinos somos de de creer que somos siempre los mejores, en general, no lo digo por nadie en especial pero que no hemos entrado, ni siquiera nos acercamos al pico y, y también hay un en el país, si bien se están llevando bien las cosas, es un país que no ha hecho muchos testeos, entonces tampoco podemos cantar victoria con eso porque hay mucha gente que pueda tener el síntoma y no, al no haberse controlado, no saberlo. Y por otro lado, eh, se habla mucho de que el sistema de salud de España o por ejemplo, Inglaterra, son de primerísimo nivel y tuvieron los problemas que tuvieron. Es decir, que si nosotros nos descontrolamos con el sistema de salud que tenemos, más allá de la cantidad de profesionales de excelencia que tiene la Argentina, pero el sistema, estoy hablando, sería un problema, ¿no? Imagínate, Toto, que, que más allá de, de los regímenes, ¿no? De, de si sos capitalista, si sos socialista, si... Estados Unidos lo que tiene es una, por más que su sistema de salud sea privado y tenga muchas muchas cosas que desear en cuanto a, a cómo te vas si no tenés un seguro social en Estados Unidos, eh, eh, ellos lo que sí tienen es una impresionante maquinaria de industria y ya en este momento tienen a 3M, que es la fábrica de hacer barbijos, totalmente a disposición, eh, Apple, eh, está fabricando barbijos, las automotrices están fabricando respiradores, eh, tienen una maquinaria impresionante. Nosotros tenemos un sistema de, de salud que tiene grandes cosas, pero también tiene grandes debilidades. Hace mucho tiempo que, 
el sistema de salud, esto no tiene que ver con una bandera política, tiene que ver con todas las banderas políticas. Eh, no se ha fortalecido en la manera en la que por ahí estaría bueno tener este sistema de salud, porque tenemos un sistema de salud que es público, eh, que tiene grandes instituciones y grandes profesores, eh, pero que siempre se puede mejorar más. Me parece que eso es algo que por ahí para adelante, no es el momento ahora, ahora tenemos que pelear todos para adelante, pero es algo que hay que mejorar. O sea, no puede pasar de que una persona que tenga una prepaga X tenga un estudio en tres minutos y una persona que no tenga eh, prepaga y que vaya a un hospital público tenga que esperar mucho tiempo. Eh, me parece que eso tendría que ser mucho más fuerte, pero es un tema para para otro momento. Eh, el tema de los test, eh, no sé exactamente la política de test. Yo no, no me quiero meter en eso, eh, pero para, por, lo que está, por lo que se está viendo en todos los lugares del mundo, lo, la cantidad de casos y de muertes que vos tenés depende de lo que testeás. Claro. Eh, eh, y cómo informás. Eh, yo creo que yo creo que se está haciendo cristalino con esto, pero la importancia de los tests es, es muy importante. Sobre todo para ver a quién vas a seguir aislando sí o sí. Hay mucha gente, a mí lo que me da miedo es que hay muy, se ha estigmatizado tanto al que tiene coronavirus, eh, se lo ha señalado tanto con el dedo, que lo que tengo miedo es que haya mucha gente que tenga fiebre, tos y que no se anime a decirlo. Claro. Que eso puede ser un, un gran problema. Eh, ha, se ha amenazado a gente que tiene coronavirus. Entonces, hay gente, hay gente para todo en esta viña. He eh, visto también gente que quiere que el médico se vaya de, del edificio. Sí. Eso me, me parece terrible. Lo entiendo en el contexto de miedo que, que todo el mundo tiene y que, y que es lógico, ¿no? Pablo, la, la última, eh, volviendo al tema de barbijos, si la gente se hace barbijos barbijo en la casa, ¿con qué recomendás que se haga si, dentro de las posibilidades que tenga? Y también si se lo hace, si, cómo, de qué manera lo higieniza, ¿no? Claro. Yo la verdad es que no te puedo hacer una recomendación fuerte por eso, pero porque no manejo el, el tema, te soy sincero, pero... Hay un montón de links, incluso hay un link que yo te voy a mandar ahora de, del CDC, que es este, esta entidad norteamericana de enfermedades infecciosas, para que vos lo puedas poner. Dale. Y es una forma simple de hacer un barbijo. La verdad es que si no tenés nada, lo importante es que vos tengas algo para ponerte en la cara. Puede ser un jean viejo, eh, cortado, en, ponerle tres capas al jean y ponértelo, eh, y que llegue a tu casa y que lo lave, lo podés meter al lavarropa con agua y jabón, lo podés lavar a mano con agua y jabón, lo podés meter en, en la bandina un tiempo. Eh, lo más importante de tu barbijo no va a ser que vos no te contagies. Lo más importante de tu barbijo es que vos no vas a contagiar a los demás. Y si todos tenemos la misma postura, yo creo que va a disminuir un poquitito esto. Pero te vuelvo a decir, Toto, lo que nos está pasando, lo que veo yo que está pasando es que estamos todos corriendo atrás con este virus. Hay algo que está faltando. Espero que sea simplemente eso del barbijo. Pero vos fijate que Italia, España, con una cuarentena obligatoria estricta, eh, siguen, han seguido teniendo muchos casos. Todavía hoy tienen mucha mortalidad. Eh, ah, mucha mortalidad. Tienen muchas muertes por día. Algo nos está faltando. Eh, ojalá que sea algo muy simple como es el barbijo sería sería bueno porque sin dejar de lado el lavado de manos sin dejar de lado la distancia porque es muy importante eso sí. que la gente no se sienta protegida igual que el que usa guantes el guante, yo hoy hice consultorio hice consultorio y el consultorio no usé guantes y estoy súper expuesto pero ¿por qué? porque el guante justamente, el guante sí, no me gusta, porque el guante, pero es una opinión personal, porque el guante eh, toca todo. El oficial de policía que está en la calle 
y toca con el guante de todo, te tocó tus documentos. Tocó los documentos del que sigue, del que sigue, del que sigue. Pasaron mil personas. Si la primera persona que, del primer carnet que tocó era de alguien que tenía el virus, tal vez ese guante lo transmitió a todo el resto. Eh, en cambio, si uno se estuviera lavando las manos o pasando alcohol en gel eh, de una manera... Yo entiendo que es difícil igual para, para la, lo, el organismo de seguridad porque están todo el tiempo y tendrían que lavarse las manos 500 veces por minuto, más o menos. Pero eh, eso sí, el guante... Sobre todo para la gente que simplemente va al supermercado, es mejor que vayan al supermercado, que toquen y después lleguen y se laven las manos. Para mí, para mí es lo mejor. Por sí, eso. sí, hay sí. mucha gente conocida que tiene hasta en su cartera o, o en su automóvil el alcohol en gel, así que ya baja con las manos limpias y se y cuando llega el auto vuelve a hacer lo mismo. este Así que bueno... Son costumbres que, que tenemos que tener sabiendo que no son, solamente preservamos nuestra salud, sino también la, de, la del prójimo. Eh, Pablo, sí, va a ser un, un tiempo largo, lo dijimos el primer día, lo volvemos a decir, esto no va a salir tan rápido, así que seguiremos abusando de tu tiempo, sabemos que venís cansado de, de trabajar este, con pacientes que tampoco están este, hoy con el ánimo como tiempo atrás, todos tienen cierto miedo, pero bueno, te agradecemos tu generosidad, la de hoy, la de que siempre nos estás mandando material que es muy útil para nosotros. La Ana, la tuya, Toto, como siempre, eh, lo digo desde, no quiero confundir a la gente porque, lo que te decía antes de la entrevista, es que no quiero confundir a la gente porque eh, yo no estoy en la primera línea en este preciso momento, no estoy en la primera línea de, de los pacientes con covid eh, estamos por supuesto que esperando de que en cualquier momento nos llamen para hacer funciones que no son las nuestras yo estoy haciendo gastroenterología en este momento eh, pero me parece que hay cosas que son simples que nos pueden ayudar y que eh, realmente te haces un barbijo en tu casa lo lavas eh, lo volvés a usar o te haces otros en estos momentos por desgracia tenemos demasiado tiempo libre en casa y hay muchísima gente que tiene esta habilidad para para construir cosas y las ganas de hacerlo. Mi tía está mejorando los barbijos todo el tiempo y nada, me parece que es genial que, que todos tratemos de ayudar. Muchísimas gracias, te mando un abrazo. Un abrazo, Toto, un abrazo grande. Saludos a todos allá en Navarro. Me alegro de que no haya malas noticias. Me pone muy feliz. Gracias. Pablo Morra, desde, desde su casa, hablando con nosotros, recién terminó el consultorio, así que gentilmente se comunicó con nosotros. Estamos en vivo y en un ratito por ahí vamos a tener una charla más con algún profesional de la salud. Eh, durante el día le, le, les estamos informando, le brindamos alguna, algún entretenimiento también, que ya lo han visto en notas anteriores. Pero bueno, este, con quien hablábamos recién, un, un médico especialista en gastroenterología, que es Pablo Morra, navarrense, que trabaja en Pilar y vive en Pilar gentilmente nos dio su opinión eh, sobre lo que está pasando y también sobre el uso de los barbijos, que él justamente lo recomienda. Veremos qué dicen otros médicos, pero es importante escuchar todo y después tomar una, una buena decisión, siempre pensando en nosotros, pero también pensando en, en el prójimo. Eh, en un ratito por ahí más información aquí a través de nuestras redes. Gracias por acompañarnos en esta nota.